。在中国田径里面，有人靠着短暂的爆发，在比赛中大放异彩。也有人靠着坚强的毅力和耐力占得一席之地，她就是张馨燕，是国内女子中远距离的领军人物，还曾获得2015年世界越野锦标赛国内组八千米冠军，第二十一届亚洲田径锦标赛女子三千米季军， 2 0 1 6年全国室内田径锦标赛一千五百米冠军，全国田径大奖赛一千五百米冠军， 2 0一七年第十五届全国田径越野赛成年女子组四公里冠军。2019全国田径大奖赛女子三千米障碍赛冠军，虽然没有格曼奇的爆发、韦永利闪电般的速度，但是其耐力和体力却十足。就像在2019全国田径锦标赛女子三千米障碍决赛中，发力相响后，张馨燕率先冲出大集团，其他选手则是紧随其后。之后，张馨燕曾一度拉开许双双近五十米，孤独领跑的张馨燕在后半程放慢了速度，许双双逐渐缩小差距，最后张馨燕以九分五十二秒六七的速度夺冠。虽然一开始没有抢到优势，但是在后面的时候，张馨把握住机会，一举超越众人。随着东京奥运会的开幕，世界各地的人都在关注着奥运会。作为奥运会田径比赛中最为耀眼的短跑项目，苏炳添、谢震业、梁晓静、葛曼奇等中国短跑名将备受期待。重回巅峰的苏炳添在2021赛季发挥出色，两次百米跑出9秒98的成绩。这也令他信心大增。然而，中长跑项目也很有看点。尽管中国队在其他一些项目中不具备与世界名将争金夺银的实力，但比赛依旧是非常精彩的。就好比如女子三千米的许双双，许双双是国家级运动健将。
多次获得全国田径锦标赛、全国田径冠军赛女子 1,500 米、3 0 0 0米障碍、5 0 0 0米奖牌。女子 5,000 米是一枪决胜负。在比赛过程中，云南选手张德顺与上海选手许双双在三公里处试图变速甩开大部队。但没能实现摆脱，被以张新燕为首的四人小队成功追上。不单是这种直接在赛道上进行对抗的这个竞赛项目，田赛也是这样，对，是吧？这就是说那个训练跟比赛状态的转化，或者说就是说你怎么来适应这种比赛更直白的这种感受，这是确实是需要不断的呃增加的比赛的量，来不断的。找到感觉，这种确实是不仅是在国内一些运动员不仅在国内参加比赛，要走到国际上与狼共舞，和一些应对对手往这个进行比比拼，是吧？这个使自己在这个比赛的过程中获得一种提升，那么最后在大赛上表现出一个更好的自我。六位运动员现在形成第一方阵啊，这个应该前三名就要在这六个选手当中产生了。这两圈确实比较慢，因为刚才有一个超强变速，许双双跟张德顺没有完成摆脱，对，所以呢就速度又降回来了。然后追上的运动员呢也需要。调整一下，降降速，储备能量，然后冲最后一呃，冲最后一圈所以说这个，呃，有的时候说啊，田径场上这个有这个和对手之间的这个心理战嘛，其实在中长跑里边是表现的非常的清楚的这种。现在竞争是越来越激烈了啊，大家都在调整着自己的位置，为最后冲刺做准备。我觉得六个人都有机会啊，而且这个速度越慢，越压到最后一圈，越三百米，最后一百五十米，大家的机会就越均等。还剩下最后一圈了，最后的。他这个位置可能还在变化。对，张德顺还是卡住第一位，第二位呢是李双双。最后一圈，云南选手张德顺站住内档。上海选手许双双和山东选手王文斐紧随其后，是非常占优的。王文斐呢，也是一千五百米的专项运动员，他身高，然后步幅大啊，都具备了很强的加速能力。最后三个人是紧紧的咬在一起。在这个竞争当中呢，张德顺就显得比较弱势了，对，他还是要卡住自己的这个领先位置，这是他的优势。看来他们还不着急呢，嗯。最后一个弯道，看看这个下了弯道什么样了。在最后一百米冲刺阶段，张德顺被许双双、王文斐超越。是呢，是等于是卡在了后面。最后的决胜，许双双的速度还是占优的。对，刚才我们说了，许双双的这个千五百的专项能力保证他的后程优势。然后牛文斐呢，呃，王文斐呢，现在是排到了第二。许双双十六分十八秒零六。最终，上海选手许双双以十六分十八秒零八的成绩获得女子冠军，山东选手王文斐以十六分十八秒九九的成绩获得女子亚军，云南选手张德顺以十六分十九秒九七的成绩获得女子季军。从去年开始，许双双的进步就异常的迅猛，频频打破全国纪录。东京奥运会对他来说既是机遇，也是挑战。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢田径的小伙伴，记得点赞加关注哦。我们下个视频再会，拜拜。十九岁姑娘爆发力堪比世界名将，拿下亚洲田径锦标赛冠军，百米赛场跑出无人区，三天夺短跑两金，却不是专业的。这个姑娘是来自宜昌的熊诗琪，是武汉理工大学2022级新生，现在还没上大二呢。而当我们打开熊诗琪的个人主页，上面居然写着“中国跳远运动员”七个大字她居然不是专业短跑的，主页甚至是完全不同的跳远。二零届亚洲 U 二零田径锦标赛。
在熊世奇大一放暑假的时候就被选中，代表国家前往韩国参加亚洲 U20 田径锦标赛。这一次的国际赛场，国青队给熊世奇报名了100米单项，女子四乘100米接力赛。谁也不知道，今年的亚洲田径锦标赛，中国19岁姑娘熊世奇将闪耀全场。来到女子100米的预赛，现在韩国人都以为熊世奇是来陪衬的，直接安排到最偏僻的第八跑道。虽然地利不和，中国姑娘却不在乎，真这么强者，从不会抱怨环境。准备迎接中国姑娘的恐怖统治力吧！比赛开始了。熊世奇的爆发力太强了，直接把赛场跑出个人秀。毫无疑问，在全预赛中以第一名的成绩强势挺入决赛。熊世奇这一次被安排在第六道的位置。值得一提的是，第三道的姑娘也是中国选手，年仅17岁的刘霞君，元气满满的中国姑娘。她和熊世奇一样，都是以第一名晋级决赛。예자그리고스리랑카의디나라라시미단다라델라선수입니다네이주女子百米决赛开始了。刘霞君的起跑速度非常快啊，她跑在了最前方。熊世奇前期稍慢一些，但是他的后程爆发力太强了，直接从第六逆转到了第一，没有人追得上。熊世奇拿下第一， 1 1秒6一，熊世奇是冠军。第二个跑过终点的是17岁的刘霞君，她跑出了11秒 85， 拿下亚军。让我们回顾一下这场精彩的百米决战。在比赛开始的时候，刘霞君瞬间冲了出去，就是这样的四川萌妹，到了赛场上简直换了个人，直接开足马力往前冲，好几个外国人愣是没有追上的一个人。起跑落后的熊世奇后程直接爆发了，一路反超五人，拔得头筹，甚至在熊世奇的身后再次形成了一小片的真空地带。这就是中国姑娘的威力吗？包揽亚洲田径锦标赛冠亚双王。熊世奇和刘霞君携手参加女子接力赛，刘霞君、赵君妍、黄娜、熊世奇，中国四小神鹿出战。这一次，中国队又被安排在了第八跑道。本次比赛的对手泰国和印度队状态饱满，实力在二十以下的同年龄段是一流水平。让我们看到这场亚洲青年顶级决赛吧。第一棒是起跑一绝的刘霞君，虽然位于第八道，无法观察对手的动向，却一开始就为团队打下优势。中国队位于第一。第二棒是赵君妍，交接的时候出了点失误，再加上印度队中的女子选手不简单，很快就被印度队追上了。泰国队也越过了我们，中国队位于第三。第三棒是黄娜。黄娜发挥出完美的弯道实力，成功把第三的位置逆转成第二。重担来到了熊世奇的身上，他完美发挥了第四棒的作用，以超强的爆发力绝杀了印度队的选手，成功拿下第一。네이때인도가먼저바탄을받았지만은、네、마지막앵커시옹시치중국이역전을시키고요在中国四小神鹿的努力下，以四十五秒零五的成绩夺得第二金，这就是中国田径的未来。
。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。谢谢大家，咱们下期再见。